có khách đi chị Chắc đi phát hàng kiểu thuốc lạc quý Bánh kim bè, cá lên biểu我是易源是小刘我们现在在杭州萧山机场国际出发第一次来这个航站楼真的是又大又新好像是新建的而且从来没见过这么空旷的国际出发我们从安检过海关总共加起来就五分钟吧这次在国内待了三个礼拜还
感觉是闹中取静，加上就是很热闹的二零版的商区。今天穿着新中式的外套，我们终于出门了。吃饱我。从酒店出来，这里就是往二零版的路，我们准备一路逛过去，然后走去清水寺。这里好多游客，但是比起之前网上看到的感觉已经少很多了。大家看一下清水寺，现在中午十一点多，这么多人。这边就是三年版，可以俯瞰整个城市。好晒啊，但是天气好好啊。哦，这里面朝拜是要买票才能进去的。我们这次没有取现金，结果他这个清水寺的门票 cash only。就是这个地方进去参拜的话要四百块钱现金。清水寺就这么逛完了，其实地方还挺小的。付费的地方我们没进去。嗯，也是哈，但是如果你只是想拍照的话，其实景都不需要付费。这边有超级多这个金柜，超级香。这边有一个 pick up point， 大家不用打 Uber， 直接这里直接坐 taxi 就好了。看一下，啊，这边都是车。是吗？什么味道？有点辣。有点咸。有点咸。刚刚发生一件很尴尬的事情，我们在一个小摊想吃那个烧烤，已经点好了，他说是 cash only， 也不接受什么西瓜卡这些，到处找 ATM， 终于在一家 Seven Eleven 找到一个 ATM。然后我还没带那个 Charles Schwab 那个可以无手续费取钱的卡，我就随便拿了一张 Chase 的信用卡在这取钱，这大概是一两百日元吧。但是 Chase 那边还要 charge 我一些钱，所以大家来京都旅游的话，尽量还是带一些现金。嗯、这里也好多好多人啊。我们现在在这个地方，这里是本店，逛完以后就可以这里上去，一路去那个千本鸟居，就是有好多好多红色的这个门，这个地方正好遇到了一个和服大军，本地人吧，应该是。我们爬到半山腰，决定放弃了，因为一元太多蚊子了，一元被蚊子咬的不行，腿上就露出来的地方，后面被咬了两个大包包。哇，这么大一个包，太可怜了。往山顶大概还有十分钟吧，看了一下山顶的风景也就那样，然后它的景感觉我们照片也拍够了，一元的小命比较要紧，赶紧逃了，先往山下走了。大家如果像这个季节来京都的话，一定要记得带驱蚊液，要么你就把自己裹得严严实实，不要穿短袖短裤什么的。穿过这个走廊就是客房啦，走廊上种了好多个金木犀，超级香。
现在给大家来做一下帕卡亚的 Kyoto 的 Room Tour。这次我们入住的房型是 One King Bed Garden View。首先入门呢，这里有一面大镜子，它这个房间其实里面放了好多好多镜子，就是为了增加它这个空间感。左边这里有两个挂钩可以挂衣服，这里打开是一个小的衣柜，可以放一个小的行李箱。他给了这种浴衣，因为他酒店有一个浴场，所以你就可以穿这个浴衣去浴场里面泡澡。下面就是一些鞋拔呀、脏衣袋啊这些东西。嗯，脏衣袋挺好看。这个柜子打开呢，保险箱和 steamer 又给了一个拖鞋。我们是昨天入住的，所以房间里已经放了我们一些东西，可能稍微有点乱，大家不要介意。这边呢就是他的水吧。一些水、酒啊、饮料啊，还有一个咖啡机。这是 Bermuda 的烧水壶呀，嗯，超可爱，可以用来做手冲的。这边是给了茶和咖啡胶囊。这边是它的冰箱。来，我们来看一下，看看它的 Kyoto 的价格，一瓶可乐一千日元，还行吧，六七刀美元，也不算特别贵。最贵的是这个一万二的这个香槟，大家看着量力而行啊。进门的另外一边呢？还有一个衣柜，挂了我们的衣服，衣服还有挂上机什么的。他们这个酒店最不缺的就是衣柜，因为这里有第三个衣柜，大家可以自己安排一下。比如说，这是男生的衣柜，那边是女生的衣柜。然后进门呢，这里就是他的客厅和卧室了，起居室。客厅这里有张大的圆桌，有些充电地方，它有正常的插座和 USB 的插口。这个沙发是很硬的那种，我喜欢。然后可以靠在这个地方，非常舒服，有很多很软的枕头。我今天早上在这里睡了一会儿。超大的落地窗，打开来呢就是 garden view 了，没有什么 garden， 只有几棵树和一面墙，我们俗称面壁屋。<笑>这里是一张 king bed， 床垫的软硬度呢是偏硬一点点，是我们喜欢的那种。昨天晚上已经睡了一晚，睡得特别特别舒服。每次在日本住的酒店睡得都非常好。这床垫都特别舒服。这点必须给日本的酒店。一个赞，而且我早上直接把我的闹钟睡掉了。我们今天早上差点错过了早饭。床头呢，就是它的中控台，这里有三个模式，控制不同的灯光。这里是控制窗帘、shear 和 blind， 这里有个小夜灯，非常可爱。晚上要起夜的时候，你可以把它转过来，摁一下这个。欢迎员给大家介绍卫生间和浴室，这是一面超大的化妆镜，是两个洗手台。洗漱用品照样是跟帕卡尔尼塞克一样的拉拉布的系列，就是今天他给我们整理好的，他给你整理的整整齐齐，每一个东西摆好，牙套都放好了。他有一点不好奇，他热水和冷水是分开的，他的热水非常非常烫。好评的是有一个化妆镜，我可以拿到那边去，然后慢慢画，不用站在这里画。然后转身过去就是。他放洗漱用品的地方，我每次出门都会带洗脸巾、剃须刀，还有电动牙刷。然后这个就是他的给的洗漱用品的盒子，什么都给了，就是剃须套装、指甲锉，然后这是粘衣服上的毛的，嗯、呃，搓澡巾、浴帽、卸妆棉、棉签、两个 wipe、木头的梳子、牙刷、牙膏、漱口水两个，他的吹风机也是 Dyson 的，吹起来比较快。功率比较高，然后也很舒服，不会过烫。连接卫生间的中间浴室的地方，你看马桶又在这边响了，这个马桶就很诡异。没有人的时候，它也会自己起来；有人的时候，它也会自己起来。昨天半夜三点钟，它突然自己起来，然后在那喷水，把我吓的。然后它整个浴室的风格就是这种大理石的，里面加浴缸外面的全部都是。水温调节和水压什么的都没有很大的问题，洗得很舒服。如果不想去跟大家一起泡的话，可以自己在这里泡。还给了浴盐，这边给了两间浴袍，也是一大一小的。日本的酒店，包括帕卡亚尼塞口、康莱德、安达仕，全部都有了这个设计。还有这边，每一个空间都给关闭、隔开。希望大家喜欢这个 room tour， 面壁房也没有什么特别好说的，但是这个帕卡亚的 Kyoto 的那个地理位置是非常好的。出门就是二零版、三零版这个景区。对
。这次我们是用 h i 的积分，四万分每晚换了三晚。他们家的 availability 有点紧俏，因为他这个酒店总共就大概七十间房嘛，所以大家都在抢。你要么就每天都刷一刷，看有没有空房；要么你就上那种网站，可以帮你自动刷发 alert 的，帮你盯着。我是提前大概一两个月的时候刷到了 availability， 就成功定下了三晚，正好其中一晚还是议员的生日。对，今天就是议员的生日，专门来这边给议员庆祝生日的。提前谈了个心，结果他们还是给我们升了这么一个面壁房，比较遗憾没有升到套房啊，什么其他比较好的景观房。但是给了个小蛋糕，还挺好吃。今天晚上准备去吃生日大餐，铁板烧，走吧。是车海老免茶 pancake， 下面有个虾，下面是一个绿茶 cake， 烤茄子，上面有 white miso 和 truffle。烟熏过的牛肉。五花果配冰淇淋和抹茶蛋糕，我们来吃吃看。嗯，热的好吃，好好吃。下面是冰淇淋，下面是热热蛋糕。嗯，蛋糕，然后最后是还有一些甜点，根本吃不下了。这个蛋糕下面是脆香米，有那个腰果的味道，主要的是巧克力的慕斯和奶油，真的很好吃。吃完晚饭回来啦，他已经给我们做了称单 service， 拖鞋已经在这个门口摆好了，床头放了两瓶水。你们看他这里给我折了一只青蛙，太搞笑了，这是不是可以弹的？好久没玩这个，嘿，这个千纸鹤是昨天折的，太搞笑了。明天不知道会折个什么。这个是他餐厅送的一个小礼物，好、哦、吃那个酒精蛋糕，这是抹茶的，这是 original 的，这是 sake 的。我们今天晚上是吃不下了，无福消受。刚刚在铁板烧那边把蛋糕给吹了，然后又跟他要了蜡烛，自己回来拍照，因为他那个地方真的是死亡光线。他那个蛋糕有点大，我们两个根本吃不完。勉强吃那个，把剩下一半打包回来。你看这样是不是看起来还是个完整的蛋糕？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！许愿，许愿。圆满的生日结束啦，那我们休息一下，明天再见啦。工作忙忙吃早饭，我楼点了 avocado toast， 我点了鸡肉粥，快速吃一吃。今天是我们在京都的第二个白天，今天要去川河湖拍照。放在这里，如果方便拿。先把头发盘起来，然后穿好衣服，现在要去做饭吃，像不像一个礼物？累了大概四五层的样子。我换好衣服，从和服店出来啦，一个小时多吧。先进去挑衣服，然后再给男生穿，女生穿，然后做发型。发型，这发型我不是很喜欢，其实。我这个是武士服，我感觉我的腰被绑了，不能呼吸了。嗯，你还好吧？我才叫，我就绑了四五六七八层。<笑>大家一定要少吃点早上。终于约上了心仪的摄影师，是下午三点半才会给我们拍照，所以我们现在拿着脚架和相机在城里随便拍一拍吧，我觉得都很出镜。你看，我们随便找了一个角落，你看这个景是不是就很好？这是我们昨天晚上吃饭的那个景。我这个是一个豪华正秀。外面逛了一圈，现在回到酒店，来这个四楼这个露台这里拍会照，一个人都没有，这么好的景。那边望过去就是那个八板塔啦，这个是我们昨天吃饭的那个铁板烧。我们刚
刚刚在酒店休整了一下，把他昨天晚上铁板烧给我们的那个小点点吃完了。然后小刘还是饿，我已经被勒得没有饿这个知觉，所以我们现在带小刘去吃一个拉面，走。一天至少一个冰淇淋，二十道米。的荞麦面套餐，这是他们家自己一个特殊味道的荞麦面，豆皮刺身，然后这有些天妇罗。什么神奇？没人年糕我们拍摄结束了一个小时，然后他其实人蛮好的，就是那种人狠话不多，比较专业，很会引导我们的那种。我又被我自己咬了，这样一定要记住，哪怕你穿的这么严实，也要喷居尾液。其实我们自己拍的也挺不错，但是毕竟摄影师能抓到别人不一样，比如逆光呀，比如说他有道具啊，这些角度，还是很推荐大家去体验一下。喜欢拍照的朋友找人跟拍。而且他在拍你的时候，我就看到他屏幕上你怎么这么美？为什么我的屏幕上不一样？<笑>你是说他的相机好，还是说他摄影技术好，还是怎么样？他还原了你的美。我只还原了百分之七十吧。我现在结束一天，然后回来还和服了，就是这家店。OK， 突然东西都摘完了，然后又换回自己的衣服了。本来今天还想拍这一套的，就没拍到，太晚了。我的头花，它都好好看哦。OK， 那我们走吧。然后我现在去吃旭旭院，走。上次去东京的时候，朋友带我们吃了旭旭院，感觉非常好吃。这次我们自己来京都，又订上了旭旭院，一个豆腐是一个前菜，酱料，然后是我们点的沙拉，葱包牛舌，像个饺子一样。我的牛舌。嗯、这个应该是牛横膈膜肉吧，大家都推荐说这个很好，所以我们点了一份。牛肩脊肉十八号，看起来好棒啊！血蟹腿，蟹腿下去了。吃的开心吗？很新鲜，很嫩，调味都是简简单单那种鲜味的调味，味很重口。肉都吃完了，我们最后点了一个牛尾汤。买单前还送了一个免费的 ice cream 和绿茶。一餐吃了两万九千日元，大概是要买刀的样子。挺贵的哈，但是真的好。点的东西都是挺贵的，而且是晚餐嘛，我觉得可以理解吧。我们回到房间啦，他又来 turn down service 了。今天折了个天鹅。早上好，今天是我们在酒店的最后一个早上，吃的是他的西式早餐，是免费的。他就是那边小小的一个 buffet 的一个区域。我拿了一堆水果，一元拿了一个酸奶和一些 pastry。它的西式早餐除了把费那个区域，你还可以在这上面点一个菜，果汁茶。我点的这个是 fried noodle， 哇，看起来好棒，它是炒面，然后上面还放了木鱼花，还在冻呢。一元这个就是传统的 two way sunny side up， 摆盘还挺精致的。评价一下他们家早饭，总的来说，我觉得作为 park i d e 来说非常一般。日式早饭也就还好吧，然后西式早饭的话就东西也很少，还不如东京那家安达仕，也不如二十谷那家帕卡呀。就大家如果来的话，可以有一天吃那个日式早餐，然后剩下的就吃西式早餐就好了。那个日式早餐因为要加钱嘛，也不需要你每天都吃，每天都是一样的。
刚刚酒店 check out taxi， 现在到了这个京都站，我们现在要坐车去关西机场。买了这颗金色的，就是这家塔萨基屁屁的休息室。这个休息室真的什么都没有，只有这些小饼干。大家一定要在主航站楼去休息室哦。我们刚刚去全家买了几个烤肠和炸鸡，现在登机啦，去台北。<笑>